Síðast minnið á hefur breytt öllu og lífið verður aldrei samt. Þetta segja íbúar Kýf sem fréttastóð tók tali í dag. Ár er liðið frá því að Rússa ríðust inn í Úkrænu. Ein þeirra 2600 flóttamanna frá Úkrænu sem hingað hafa komið segist þjökuð af samviskubiti yfir að lifa hér örugu lífi meðan fjölskyldan sé enn í tram. Önnur vonar að hún fá að faðma fólki sitt aftur. Settur ríkisáttar sem ég er íhugar að leggja fram nýja miðluna til og í deilu samtaka atvinnulífsins og eblingar en það verður ekki fyrir en viðsemjöndur eru tilbúnir. Allar viðvaranir um að yfir 110.000 lítrar af dísilóliju streymdu frá bensinstöð Kostko voru hundsaðar í yfir hálfa mánuð. Frankvartastjóri Hilbriðis eftirlitsins segir málið var það við lög. Rostungur heimsótti breytælinga í dag og vildi fá frið til þess að hvíla sig á bryggjunni. Margir komið til þess að heilsa upp á hann en rostungnum var ekkert um félagskapinn gefið. Gott kvöld, ár er liðið frá því að rússnerski herinn ríðist inn í Úkrainu. Ekkert hefur bólað á stórsókn rússa í tilefni tímamótana líkt og margir óttuðust. Í bóar Kýf sem fréttastofa rætti við í dag segja síðast liðið ár hafa breytt öllu. Kirkjuklukkur hringdu á miðnætti á Sofjutorgi við Kirkju Heilags Mikjáls. Þær mörguðu ár frá upphæði innrásar rússa og minningar atarnar um þá sem hafa fallið. Þegar Birta tók af degi hófust formlegar atarnir á sama stað. Slava Ukraini! Selenski færði ættingjum fallina hermana viðurkenningu fyrir framlagðira. Prósu, vas, úsíkto zaraz tút, nasafíski plóðsi, úsíkto zaraz čújem, šanovate hvilinu mafčanja, pamjeć kožnoho, pamjeć Kožni, kto zahynul za našu državu. Fornarlamba var lika minst i Búča, skamt frá Kýv, en þar frömdu Rússar stríðsglæpi. Svoni, svo þú trabili. Hvaltuvali, jitei, malenki, jitei, hvaltuvali, svolota. Tilke smert i bilši ničo. Nijakih poblažak. Á degi innrásarinnar fyrir ári hittum við borgarbúa við maturuverslun í miðborginni. Í dag fórum við þangað aftur og hittum fyrir dapurt fólk sem er þreytt á stríði en gerir sér litlar vonir um að því ljúki í bráð. Þau zminni við absolút, nú dumki zminni við, ljúði zminni við, við hann zaðsði, við hann búði takið kraníši. Dúsi sjó pominjális að cínnisti, napefna, já pochaf po drugómu dívíti sér na þessi svít, já pochaf po drugómu dívíti sér na þessi žitja, já náčaf Cínuvati momenti, jaký mne daje sudba, dola, i já načal čas, že zvanujete se zřídnými. My mother and my family, all my family, are now in occupation in Kherson region. Every day they Russian armies goes to our home. One second, please. No worries. Uh, they are um, very aggressive to Ukraine, very aggressive. We'll stay here and we'll wait for our, uh, how it is, Peremoha. You understand Ukrainian? Victory. Victory, yes, thank you. Uh, as long as it will take. Í Rússlandi var hins vegar ekkert minnst á tímamótin. Putin hafði ekkert að segja og í fréttatímu var heldur ekkert að frétta. Einungis Dimitri Medvedev nefndi daginn, hrósaði hersveitum fyrir að koma á röð, reglu og friði, verðja þjóðina og gjöreiða nýna systum. Sigurinn væri vís og ógnin yrði hrakinnins langt í burtu og hægtværi, þess vegna alla leiðað landamörum Póllands. Fórsetisráðara Póllands var hins vegar í kennugarði á fundi með Volodymyr Selenski og tilkyndi um leið að Pólland hefði þegar fært Úkrænumönnum fjóra Leopard 2 skriðdreka, þá fyrstu sem berast. Já, Ingólf Bjarni Sifússon, þú ert í Kýf, þar hafði við varað við árásum í dag. Hvernig hefur dagurinn gengið fyrir sig? 
engar árásir sem fresti yfir af og valla heyrst í, eða bara ekkert þeir því heyrst í loftvornaflautum sem uh, var greinilega léttir fyrir fólk sem að velti fyrir sér því hvað þessi tímamót þýða. Í fyrsta skipti uh, sem, á þessum dögum sem ég hef verið hérna fann ég fyrir því að það verður svona brestir í járnkápunni sem að Úkrænu menn klæði sig í. Jú, þeir tala um bopn og sigur en líka um þreytu og sorg og þegar maður hugsar um það sem gengi hefur á þetta ár sem liðið er frá deginu sem breytti öllu frá því að Rússar ríðust inn í dagræningu þá er það ekkert skrítið. Mnóðu prýnjöti rýsjöja og prýðinni spíðsjálni vajennni operaci. Góðan dag, við sendum út þennan auka fréttatíma vegna innrásar Rússa í Úkrainu. Vsímu tút, nási viskóði tút, Громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. Руснашкар Хершветир рідусь інні Україну, у нордрі, острі, осудрі. Алсарір інраус, о уплекід, вара на ухевид поркіне, о тремір тюгум, сам як сана лея ехкі ефтір. Суона встала, нефтір нохкрар вікура в аутокум. Руснашкар хевду наутілсін, тюлі верду ландсвади. І лок сумас летеда суонаут. Та вар ібрала свади Русса, квас тест. En seint í ágúst fór að berast fregnir af yfirvofandi stórsókn Úkrainu hers. Hún bar árangur. Úkrainu menn endurheimtu um helming þess landsvæðis sem Rússar tóku. Og þótt enn sé barist á hverjum degi hefur víglínan lítið sem ekkert hreifst undanfarna mánuði. Líf ríflega 40 miljóna Úkrainubúa hefur umturnast síðasta árið, en það bytna átök yfirleitt vest á almennum borgurum. Mannskeðar loftárásir rússneska hersins og ítrekaðar árásir á rafurkuver og aðra innviði eru enn nánast daglegt brauði í Úkrainu. Borgin Mariupol sem rússar náðu í mæ eftir tvekja mánaða umsátur hefur orðið einna vest úti. Og þegar Úkrainu her endurheimti landsvæði komu skelfileg ummerki innrásar Rússa enn betur í ljós. Fjöldamorði í Búcha, Ísíum og fleiri borgum þar sem hundruð líka fundust í fjöldagröfum. Eins og Jón Björgvinsson, fréttaritari Rúfkomstað orði þegar hann fór til Búcha, skömmu eftir brottkvarf Rússa, menn lágu deyjandi á götum úti án þess að nágrannar þeirra gæti komið þeim til hjálpar vegna leyniskitta sem virðast hafa skotið á allt sem hreifðist. Ingólfur Bjarni, hvað blasir við? Manni virðist ekki neitt annað vera á dagskáni í rauninni heldur en bara meiri bardagar, lengra stríð? Það er held ég hinn dagbúli sannleikur í þessu máli. Karlar sérstaklega verða sér mjög meðvitaðir um að þeir geti verið kallaði til herþjónustu hvenar sem er og sendir á víglínuna. Á ferðalagi okkar Ingólfsöks um borgir og bæði hér undarfærði hafa margir nefnt að vonandi komum einhvern tíman aftur þegar betur árar og kallar bæta oftar en ekki við en ég veit ekki hvort að ég lifi þann dag. Það er unnættilega dapurleg og nöturleg framtíðar sín að menn séu þeir séu svona óskaplega meðvitaðir um að kannski sé verðið fyrir framtíð barnana þeirra og heimalands líf þeirra. Kínverið er lögðið dag fram með friðar á ætlunni í tólpunktum og hvernig hafa Úkrainu menn tekið henni? Úkrainu menn á reynda að tekið fram að þeir hafi nú ekki verið hafði með í ráðum þegar þessi áætlun var saminn en segjast að taka því vel ef kínverjar vil í reyna að gera eitthvað til þess að koma málinu í réttan farveg. Þjóðverjar og bandaregja menn hafa verið heldur gagrýrni, gefa lítið fyrir þessa áallun og segja hættulegt að þeir að semja frið það sem að ekki sé tekið fram að Rússar verið þá að hverfa frá hersetnu landi og hætta árásum. Svona og kannski ljósið þess að kínverski ráðamenn hafa verið í vinsalegum heimsóknum í Moskvu, vilja núna að auka samstarf við Belarus og þýska fréttaríti Spiegel segir að stjórnöldi Peking séu við það að samþykja að árásar drónar verði seldir til Rússlands en þá kannski ekki eitt skrítið að mönnum þykki hólur hljómur í friðartilögum. Og meðan halda bardagar og mannfall áfram og miljónir Úkrainumanna eru á flótta? Já, þannig er það víst. Það eru fimm miljónir rúmar sem eru taldar á flótta innanlands. Fólki sem hefur þá flúið ekki síst frá víglínunni og hefst ennþá við innanlanda maður Úkrainu. Og rauflega átta miljónir hafa einfallega þurft að flýja land meðal annars einhverjar þúsundur heim til Íslands. For me, it is very hard to lose my happy and successful life. To understand that everything that you worked for, it is lost. 
and you do not know whether you will have possibility to rebuild it from the beginning. And the most terrible thing is to worry about people whom you love and who are still in Ukraine. Because my parents are still in Zaporizhia, they do not want to go anywhere. Even after all those months been here, um, I have uh, a terrible feeling of guilt that my family, my friends are there, my students are there and I'm here, I've been safe and enjoying quite comfortable life. So that's also, you know, it puts some salts and spice which I don't actually need on this dish. For me, the hardest part was uh, to decide to leave because my family are there, uh, my parents are still in Ukraine. Þrátt fyrir erfileikana síðustu tólf mánuði lífir vonunum sigur og betri tíð í heimalandinu. I'm sure that the most wonderful thing are that we are expecting a space and possibility to return, uh, to see our friends, our relatives, to hug them, to kiss them, to speak to them personally, not through the video call or something. I really hope that the war will be finished uh, because like, yeah, it's kind of one year past. Uh, and I'm pretty sure that we will win. That's only one way for us. I hope that, uh, you know, since Ukraine is in a huge crisis right now, people say that the crisis is the best time to start something new. Uh, and to uh, so use the crisis for breaking the system, but now the system is actually broken itself to start bu building something, uh, something new. And I do hope that this new is going to be um, something that we will be proud of. Tölvöldu fjöldi fólks kom saman nú síðdegis við rússneska sendiráði í Reykjavík til að mótmæla stríðsreksturnum í Úkrainu. Mótmælendur hengdu meðal annars upp myndir af fórnálumbum stríðsins og lögðu elda því sem kallað var táknmynd rússnesku innrásarreinar. Það er vísun í slavneska hefð þar sem að líkneski eru brennd til þess að kveðja veturinn. Hundruð erlendar fyrirtæki hafa hætt starfsemi í Rússlandi vegna innrásarunar í Úkrainu. Stjórnmálamenn í landinu gera yðulega lítið úr áhrifum refsi að gera vesturvalda, velda, en almenningur virðist finna fyrir þeim. Vesturveldin hafa sett hömlur á innflutning á gasi og olíu frá Rússlandi, á starfsemi fjármálafyrirtækja og alþjóðavettvangi og frist eignir olíkarka, svo fátt eitt sé nefnt. Þá ákvöðu stjórnendur fjölda alþjóðlegra fyrirtækja að hætta starfsemi í landinu í mótmælaskinni, þar á meðal skyndibita keðjan McDonalds sem var með yfir 60.000 starfsmenn og Ikea. Abidna, það stóð að то, что все вот так поменяется в жизни. Все равно Икея давала какую-то стабильность. Очень плохо все. Ну, сами знаете почему. Потому что куча компаний ушли с нашего рынка, куча людей осталось без работы. Я, например, в том числе. Forseti Rússlands sagði í stefnuræðu sinni á þriðju dag að refsiaðgerðirnar hefðu mistekist og aðalega bitnað á vesturveldum. Samkvæmt nýðustuðum sérfræðinga við Yale háskóla í bandirugjunum síðasta sumar lamaði fyrirtækjaflóttinn rússnest hagkerfi. Erlend fjárfesting síðustu 30 ára síðað litlu eða engu orðin og ekki líkur á efnahagsbata á meðan refsiaðgerðum er haldið áfram. Инфляция съедает все практически. Цены растут, но зарплаты остаются те же. Ну, то есть, даже если их повышают, то сразу цены растут. Начали больше развивать свое. Я надеюсь, и будем дальше развивать. Не переходить от одной зависимости к другой, а именно делать свое. Jón Ólafsson, professor í menningafræðum og Rússlandsfræðum. Já, Rússlandsforsetið hann heldur í fram að refsiðað gerði Vesturlanda bitni ekkit á Rússum. Uh, Almenningur segir að, já, jú, sumir kvarta, en ertu samanlóð því mati að þetta bitni ekkit á Rússum? Nei, ég held nú að, að það sé kannski full mikið að segja það og en vissulega hafa Rússar verið hefnir, þar að segja að þeir hafa haldið uh, að miklu leiti tekjum af olíu og gasi og það hefur ekki orðið sá sandráttur sem að margi byggust við. Um, almenningur finnur ekki svo mikið fyrir þessum þingunum, ég meina það er herra verð, það er fólk að missa vinnuna en það er ennþá mikið vöru framboð og annars líkt. En það eru langtíma afleðingar 
af efnaðsaðgerðanum sem að, ég held allir séu sammáli um að grafi undan rústnesku samfélagi til framtíðar og þó að það er kannski ekki eftir að koma fram í, í sko krísu ástandi sem að, þrau, sem að íti stjórnvöldum frá völdum eða eitthvað slíkt eða fellið stjórnvöld að þá, er, þá eru efnaðsaðgerðirnir að hafa mjög mikil áhrif til lengri tíma og það er öllum ljóst sem að kunna að greina það en það kannski blasir ekki við síst af öllu þegar fjölmiðlar eru ekki með krítiska umfjöllun og fólk kannski átta sig ekki á því hvað er framundan mm -hmm. Hvað vitum við um stuðning almennings við innrásinni eru gerða skoðanakannan? Sko, það eru gerða skoðanakannir en, en auðvitað er voðalega erfitt að, að taka þær bókstaflega að taka mikið mark á þeim en það er þetta að ráða í þær og flest sem að við sjáum er bara áframhaldandi stuðningur við stríðið í þeim skilningi að, að það er ekki verið að krefjast þess að því sé hætt, ég meina það hefur líka aukvænlegar afleiðingar fyrir fólk að gera það, en það virðist vera að almenningur svona trúi málsta stjórnvalda og málflutningi stjórnvalda, en svo verðum við líka að hugsa annað sko, það er það að, að þetta er ástand sem að almenningur vill sjá að verði leyst. Mm -hmm. Það er dálítið stórt skref fyrir venjulegan borgara að, að óska landi sínu ósigurs. Fólk hefur miklar áhyggjur að því hvað geti gerst ef að, ef að allt, allt geti farið um koll ef að Rússland býður ósigur í stríði. En ég held að almenningur vill sjá þetta stríð enda. Jón Lórsson, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Og við ætlum að snú okkur að öðrum málum núna að innan hans málum settur ríkisátta sem ég er í íhugur að leggja fram nýja miðluna til og í deilu eblingar og samtaka aðfyrir lífsins. Ríkisstjórnir segir talum lög og verkfallið að verkbann ekki tímabært, segir fórsættisáðra. Fimmti dagur án samningafunda er að líða og áframhalda verkföll. Ástráður Haraldsson settur ríkisátta sem ég er í segist vera í linnulausu sambandi við deilendur. Hann segist vissulega að leita færis á að búa til nýja miðlunartillugu og hann gerir það um leið og viðsemndur eru tilbúnir. Að því er ekki hlaupið og væntalega þarf ímislegt að ganga á þar til það verður hægt og alls ekki blasir við að hefðbundnir samningafundir fari fram eins og um liðna helgi. Og ekki blasir heldur við að deilendur ljáu máls á að setja kjaradeiluna í gerðardóm eins og stundum hefur verið gert. Ríkisstjórnin fór í morgun yfir áhrif af verkföllum og verkbanni samtaka atunlífsins sem hefst á fimmtudaginn. Það líkur ekki alveg fyrir enn þá í raun að vera hvaða undanþáur verða veittar frá verkbanninu sem samtök atunlífsins hafa samþykt en þær verða þó verulegar. Þannig að það sem við vorum fyrst og fremst að reyna að leggja mat á eru áhrifin á samfélagið. Ef gripi verður til þess að setja lög á verkvallið er svo tími og um að styttast þá verða? Já, við metum það en svo við ríkistjórnarborðið að það sé ekki tíma að bera um ræða. Öryggisviðvaranir voru hundsað þegar að hundrað og tíu þúsund litra af dísilolíu láku úr bensinstöð Kostkó út í sjó í gegnum fráviðdukerfi Hafnafjarðar í lok síðast ás. Ekki hefur verið tekin ákvörðunum hvort málið verði kert til öruglum. Ólíkt úr holræsum og niðurföllum sem ótli að hafferingum höfuðverk, svima og ógleði kom upp um rúmlega 110.000 lítra leka og dísilolíu frá bensinstöð Kostkó í fráveitukerfi Bæjarins. Olían hafði lekið í rúmar tvær vikur þegar að heilbriðisefterlitið komst á snóðirum uppruna ólíktarinnar. 10.000 lítra tákur sem er hérna undir á að grípa umfram eldsneyti og tryggja að það fari ekki út í fráreislískerfið. Hann er tengdur sjálfvirkum viðvörunabúnaði sem á að láta vita ef hann er alveg að fara að fyllast. Einhverja hluta vegna hafði samkvæmt heimildum fréttastofu sá viðvörunarbúnaður verið aftengdur í ágúst. Þegar að alvarlegur leki gerði svo vart við sig í desember var búnaðurinn enn óvirkur. Þó hefði átt að vera hægt að lesa í önnur viðvörunamerki eins og hversu mikla olíu vantaði í tanka stöðvarinnar með á við sölu. Það kom að villimeldingar greinilega í kerfin hjá þeim sem að er ekki sýnt eða þá að það eru ykkur mískilingur á milli manna og innan fyrirtæki þín svo þeir hunsa viðvarðinir sem að koma í, í kerfunum og þar leiðandi verður þessi mikli leki. Strangar reglur gilda um mengunarvarnarbúnað og olíuskiljur í bensinstöðvarekstri og eftirlit með því. Mengunarvaldur ber ábyrð á slísi sem þessu en ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort málið verður kert til lögreglu. Það er náttúrulega viðbúið að það verði skoð að það að viðurlög gæti legi við svona slísi og, og það er náttúrulega heimil samkvæmt lögum að, að leggja á stjórnsvald sektir ef að menn meta það með að þetta hefði er verið stórkvöldslegt gális á þær. Heilbrigðis eftirlitið metur nú skaðan á lífríki sem virðist ekki hafa verið mikill sem þykir mildi. Þar áttu hagstæð veðurskilirði stærstan þátt. Mjög alvarlegt umhverfislis 
mengunarslis, hluti sem eigi ekki að geta gerst í gera samt, þrátt fyrir mjög sko, þétta umgjörð laga og reglna, að, að þá gerist það samt og, og að mest að mildi ekki fór vera. Og okkur fannst einhvern veginn áhugaleysi hjá, hjá aðstu sjórbæjarins. Já, það er augljóst að Kosko þarf í þessu tilviki, þetta fyrirtæki, Kosko þarf eitthvað að, að skoða sín og taka sín öryggismál til gaggera skoðunar og ég treysti bara heilbrigðis eftirlitinu til að fylgja því fast eftir. Þetta mál er þar á borði, þetta er mál heilbrigðis eftirlitsins. Fórsvarsmenn Kosko gáfu ekki kost á viðtali. Í bóra Breiðdalsvík fengu óvænta heimsókn í morgun. Rostungur kom upp úr djúpinu til að hvíla sig á byggjunni. Um, þetta er mjög skrítið. Hann bara kom inn á milli 9 og 10. Mamma hún bara sagði bara að það er bara komið rostungur. Og við vorum bara what? Og við fórum að skoða hann. Ég er mjög hættu hann. Ég bara svo hættu mann hleypur á mann eða eitthvað. Rostungar eru sjaldsjeður við Ísland. Þeir koma hingað frá Grænlandi en fullvaksnir brimlar í Norður Atlandshafi verða um 900 kg og 3 metra langir. Þessi er þreytulegur enda ferðalægið langt. Hafnarstarfsmenn á Breiðdalsvík buðu honum frostna síld en hann hafði enga list og vildi frið til að hvíla sig. Margir vildu þó komast í færi til að ná góðri mynd. Við lokuðum hérna á landganginn, bara þannig að fólk væri ekki að fælast og nálægt. Við komum sérst hérna í morgun tíðileiti að laga hérna þess á brygjónum og þá eru þau varið við hann. Og er hann bara til friðs? Já, hann svona aðeins reysir sig upp og urra ráði og kemur hann nálægt en hann hefur ekkert veist að hann einum með þá. Hann, hann verður sér búin að bara rólega þannig að fer. Er hann eitthvað að trufla hérna starfsemina og ætlaði eitthvað að stukka við hann? Já, ekki vonaði ég að vera neitt stukka við honum, alltaf hann ekki svo ég viti til, en að þetta truflar ekkert mikið, það er náttúrulega nægt pláss hérna fyrir þessa báta sem eru hér núna. Hvenna búistu við að hann fari? Það er bara ómögult að segja. Það er spurningur að það fari kannski að vera vestnar eða eitthvað, en með að sól og blíða þá, sem hann hangi hann í dag allaga. Já, og meðan og rostungur nær þarna þá hefur Lörglan á Östurlandi gefið út tilkynningu það að beðið fólk um það að færi ekki nær rostungnum en 20 metra til þess að stressa hann ekki og vegna hætta á að hann ráðist fram. Og í kastljósinni kvöld þá verður dregin upp nærmynd af tónlistakolunni Unu Torfa sem hefur verið á miklu flýi og vinnur að nýri plötu. Þá verða einnig rýfjaður upp nokkar sögufrægar verkfallsaðgerðir svona í gegnum tíðina. Veðrið vaksandi suðlæg átt í kvöld sunnan 15 til 23 metra í nótt og fram eftir morgundegi hvassast um landið norðvestanvert, hægari vindur austan til á landinu víða rigning en þurrt norðan og austan til hiti á bilinu 3 til 9 stig. Sigurð Jónsson við að frænku fyrir nánar yfir þetta þegar Helga Margur Tórskuldsdóttir hefur sagt okkur í þrjóta þrætti kvöldsins. Íslenska karlalandsliði körfubolta hóf langt ferðalag sig til Georgíu í morgun. Framundan er hreinn úrslitaleikur um sæti á heimismestaramótin í körfubolta. Snorri Einarsson náði góðum árangri í 30 km skiftigöngu á heimismestaramótin í skíðagöngu og við förum yfir landsliðshópin í handbolta sem var tilkyndur í gær af nýjum starfandi landsliðstjálfurum. Einn nýliði er í hópnum. Þetta á fleira til í íþróttum eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins, síðast liðið ár hefur breytt öllu og lífið verður aldrei samt. Þetta segja íbúar Kýf sem að fréttastofa tók tali í dag ári liðið frá því að Rússa ríðust inn í Úkrainu. Ein þeirra 2600 flóttamanna frá Úkrainu sem í hingað hafa komið segist þjökuð af samviskubiti yfir því að lifa hér öruku lífi meðan fjölskyldan er enn í tra. Settur ríkisátta sem ég er í íhugar að leggja fram nýja miðlunatilu í deilusamtaka atvinnulífsins og eplingar en það verður ekki fyrir en viðsemjöndur eru tilbúni. Allar viðvaranir um að yfir 110.000 lítra af dísilóliju streymdu frá bensinstöðu Kostkó voru hundsaðar í yfir hálfan mánuð. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld, vefurinn hann sefur aldrei, vakir allan sólarhinginn en þessum fréttatíma er lokið, njóti helgarinnar og verið sælt.